Ciao, buongiorno, su Baka Yoko siamo crollati, sì. indipendentemente, <ride> indipendentemente dal Baka Yoko di cui si parla. Quindi, insomma, non ce l'hai fatta, per... non ce l'abbiamo non fatta. fatta. Non ce l'abbiamo fatta, no, che poi tra l'altro è un nome che abbiamo lanciato qualche giorno fa, poi ci sono state, insomma, devo dire, eh, ieri è arrivato un, un messaggio, insomma, Urbi e Torbi, dove è stato fatto notare che invece il mio non è mai stato su Baka Yoko, non stiamo parlando del Baka Yoko che conosciamo, ma dell'altro Baka Yoko, poi insomma alla fine i nomi che girano eh, mi sembrano ecco, molto da questo punto di vista ecco, forse molto più chiari forse del passato, nel senso che non sono... Ehm, no, non arrivano come fulmini al ciel sereno poi nel pieno nel male eh, i soldi oggi comunque di fatto eh, ci sono quantomeno quelli da, da reinvestire dopo la di Tonali e quindi insomma si sta parlando assiduamente di mercato eh, il problema è... però forse que- paradossalmente ragazzi il problema forse è quello che i soldi ci sono e gli altri lo sanno tant'è vero Cristian che il vero obiettivo sulla destra ma non lo so confermalo tu resta quello di Ciucuese per cui comunque si è ancora un po' lontani eh. Sì, sì, abbastanza, si è provato a fare una domanda addirittura a Pioli il giorno del raduno che come al solito è rimasto molto, eh, come dire, vago, ecco, mettiamola, mettiamola così come sempre sui nomi di mercato, però insomma diciamo che solo questa è una settimana <coughs> abbastanza mh, movimentata, sia movimentata per quello che è il lavoro che sta facendo la società sia per quello anche che pian piano sono le presentazioni di giocatori eh, che comunque sono dopo il raduno già eh, abili e arruolabili e quindi senz'altro c'è un movimento, poi capiremo tra qui a poche settimane la qualità del movimento che stiamo vivendo da questa settimana e presumo anche per le prossime. Sì, esatto, mi è venuta in mente l'immagine del ventilatore che muove l'aria calda, non serve a molto, qui abbiamo bisogno no. di aria, di aria no. fresca. Eh, a proposito di aria fresca è atterrato questa mattina Christian Pulisic su questo devo dire c'è non dico il tifo spaccato però, eh, però quasi. non convince sì. esattamente tutti secondo te che tipo di giocatore è Pulisic e soprattutto che tipo di contributo può dare a questo Milan? Ma allora siamo devo dire spaccati anche noi in redazione perché c'è chi dice che se veramente a, a livello eh, come dire, se saluterà se, se non vedrà troppo l'infermeria ecco, mettiamola così può essere sicuramente un elemento di, 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 di grande valore non a caso ci punta anche molto la società tant'è che eh, al netto di questa giornata infernale tra visite di Pulisic un evento commerciale che ci sarà ci dovrebbe e essere... parole di sportiello tra l'altro dov'è? non dimentichiamolo perché giustamente esatto. come dire, esatto. non è tutto, ma il, eh, poi ci sarà questo evento con i tifosi, questo saluto all'esterno di casa Milan questa sera, quindi vuol dire che sono attesi dei tifosi e quindi è atteso anche il momento in cui Pulisic eh, dovrà, eh, cioè saluterà i tifosi, diciamo cose che sono successe poche volte in passato, sì. ricorderete quella iconica sicuramente con Bonucci, poi naturalmente con Ibrahimovic. Con Caldara, ecco. ma ricordo che è ancora lì tra... Perché Cristo. abbiamo dovuto, però perché sì. abbiamo dovuto tirarlo Tirar fuori, mi sanguinano sì. le orecchie. Sì, sia Bonucci no, che Caldara. Infatti, infatti, perché, no, comunque... Sì, diciamo che c'è senz'altro attesa anche in virtù del fatto comunque dell'età del giocatore, del ruolo che andrebbe a, eh, a ricoprire. Del, eh, destra, del... destra o centrale secondo te? Secondo me è un, un po' più defilato, cioè l, l, l'idea è quella di riproporre ovviamente compatibilmente con quello che sarà anche l'impegno eh, quest'anno di Giroud che comunque non, non ha 25 anni, però insomma eh, diciamo che c'è questa... Eh, grande attesa per rivedere i due in azione insieme, ormai sapete che si vanno a ri- insomma, girando sui social naturalmente si vanno a ribeccare sempre i migliori momenti del giocatore, ma anche i migliori momenti del giocatore con altri giocatori in altre squadre che ora si ritroveranno qui, quindi in questo caso al Milan e c'è questa, eh, questa immagine di Pulisic con Giroud che è sotto il, il tunnel prima di entrare si scambiano eh, come dire, una dinamica di campo da dover eh, ripetere ed effettivamente poi in campo la fanno i giro segna, come sempre, no? ormai siamo molto figli delle immagini del passato mm. che vengono riproposte, sperando che vengano anche riproposte nel presente. Quindi, Beh, però è curioso, un dettaglio no, curioso. No, sì, no, sicuramente sì, io sono abbastanza a metà, nel senso che adesso è evidente che l'operazione che viene fatta da parte del club è quella comunque, resta quella di dimenticare quello che è stato in un modo o nell'altro, quindi cercando di eh, 
come dire, eh, mettere tutto, fare un lean su, che è, su quello che è il nuovo assetto, eh, facendo passare un po' l'assetto passato senza come dire, troppo specificarlo, però diciamo eh, come il passato e quindi facendo capire, facendo stare tranquillo il tifoso che comunque verrà fatto tutto perché il Milan resti a lottare per le prime posizioni e poi alla fine parlerà al campo non parlerà sicuramente la tournée negli Stati Uniti esatto, non parlerà perché se dovesse parlare l'estate ha già vinto l'Inter come tutti gli anni tutti quindi gli anni. Da, da, da. no ma infatti no, no, <ride> ma su quello devo dire su quello, su quello assolutamente poi c'è il campo che parlerà ah, ascolta ne faccio ancora un paio la prima su Reinders perché sembra lui il, l'obiettivo numero uno a centrocampo pare ci sia stata un'offerta a rialzo che, esatto un ritocchino eh, da parte di Milan si chiude per te eh, alla fine? Ma allora sì, ehm, io penso di sì, insomma lui la sente anche nella, nell'amichevole, comunque nell'ultima amichevole della Z, quindi insomma eh, penso vero. sia uno dei giocatori che, che insomma, più vicini come prossimo acquisto. Eh, anche lì è chiaro il lavoro sarà importante anche da parte di Pioli e l'ha detto comunque anche lui chiaramente lunedì eh, nel senso delle cose andavano cambiate eh, la sensazione che si ecco forse questa diciamo che è la cosa positiva la sensazione è che si stia puntando su dei giocatori rispetto a quello che può essere stata l'ultima parte di mercato dello scorso anno che di tendenza dovrebbero alzare in media tutti il tasso tecnico, quindi tutto il, eh, diciamo, la media eh, dei vari comparti, in questo caso il centrocampo che non si, nota, se, come dire, se non si sta rifondando poco ci manca, eh, come chiamo la, così. certo è che l'anno scorso la seconda parte di mercato che hai fatto al netto di De Ketelare, che naturalmente è colui su cui tutto si è puntato, è stato fatto in quel modo lì, ma perché avevi tonali, quest'anno tu stai forse alzando un po' il tiro, ma perché non hai più tonali, quindi devi rimpiazzare tonali e devi cercare anche di fare quello che avrebbe dovuto fare anche la vecchia eh, dirigenza, quindi ampliare il parco a, a centrocampo. Secondo me una volta che avremo definito poi che sia Renderson o non sia lui, però comunque quattro ci sono stati detti come elementi che andrebbero, avrebbero dovuto, insomma, dovrebbero rinforzare il centrocampo, da lì capiremo con che parco in mediana partiamo, ricordiamo anche che c'è un covalescente Ben Nasser che bisogna poi vedere in che stato eh, di più febbraio che altro esatto, quindi sostanzialmente prossima stagione Ben Nasser veramente poco sarà il la contributo. seconda parte Um, l'ultima, ho aspettato te per dare in esclusiva una notizia, non la sa neanche Leo, il co-conduttore, no, esatto. ma abbiamo in esclusiva il nome del prossimo attaccante del Milan e ve lo posso dire con certezza e si chiama rullo di tamburi regia che non se abbiamo, abbiamo sempre Divok Orighi Divok Orighi e perché tutto sta menato tutto sto hype per Orighi e eh. <ride> eh beh, eh beh, eh beh, ma la domanda che ti faccio Cristian è quanto c'è di vero in questa Molto cosa in questa cosa, eh, in questa cosa che sto dicendo e obiettivamente chi sono gli obiettivi del Milan perché un po' come a indovina chi si stanno tirando giù le caselline ne restano sempre meno eh. mm, sull'attacco devo dire che non eh, come dire non non, non ci si sta muovendo molto se non magari eh, secondo dinamiche che non conosciamo bene o che non ci vogliono essere rivelate però, insomma dopo il discorso Turam dopo la Butad eh, per quello che riguardava Lukaku eh, diciamo che ci si sta ehm, muovendo appunto molto a fare spenti in avanti dopo il rinnovo di Giroud che però è ancora una questione di mesi in là è molto probabile che Revic eh, non, non, non farà parte di questa squadra l'anno prossimo. Eh, ma sta rifiutando che... tutte le offerte Cristian però. Eh, no, no, è certo, infatti questo, questo è un problema. Infatti secondo me eh, si è capito che è difficile piazzarne due, quindi si proverà a eh, lavorare per piazzarne, per piazzarne uno. Allora, devo dire la verità, c'è cioè, Orighi che ha fatto insomma, quello che ha fatto, quindi che non ha fatto, però mh, fossi nella situazione di dover... Eh, come dire, dare un'ulteriore annata un po' come era nella mentalità dell'ultimo triennio a uno dei due tra Revic e Orighi io francamente certo. non avrei dubbi anche del, mm. eh, come dire, del periodo vissuto al Milan e da Revic e, e da Orighi poi insomma, è evidente che se tu pensi di partire con un, un attacco che non, non ha ulteriori inserti diventa molto preoccupante perché comunque l'anno scorso 
benché alla fine ragionando sulla classifica dei gol fatti il Milan forse sarà stato terzo ma in una classifica di gol fatti molto bassa comunque è evidente che il Milan ha avuto grossi problemi soprattutto nelle gare più importanti a metterla dentro e quindi non può bastare il solo, il solo eh, Giroud anche se ora avrà l'amico Pulisic non può bastare eventualmente l'ulteriore anno per Orighi come suppongo che no, non può bastare insomma rientro di Colombo eh, su questo versante devo dire che le acque mi sembrano molto ferme ed è poi molto preoccupante anche quando tu per una punta cominci a ridurti a insomma, seconda parte di luglio, inizio agosto, perché la punta solitamente è... I pezzi, i pezzi più pregiati più vanno via per primi. Eh, cioè, o ce l'hai chiaro e vai avanti così fino alla fine e punti su di lui, o capendo che comunque eh, De Chetelare non potrai piazzarlo, ripunti in una posizione completamente diversa su De Chetelare. Io ricordo banalmente che comunque è andato via Brian Diaz e anche indipendentemente da qui, dal modulo che sarà, che sia un 4-3-3, che sia un, un 4-2-3-1 di vecchio stampo, che non credo, però comunque tu alla fine un trequartista al netto di quello che possa effettivamente servirti non, 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 non ce l'hai o se ce l'hai comunque non viene praticamente considerato che potrebbe essere Ali, che però comunque sarebbe ugualmente reinventato in quella posizione e con Pioli sappiamo che penso che dopo che la prima volta che si sono salutati non è che si siano neanche poi eh, come dire, mai andati a bere un caffè quindi mm. ci sono diversi buchi che si stanno cercando di tappare con tutta questa mole di operazioni di cui ne sono state chiuse alcune di, ricordiamo di un secondo portiere di Loftus Cic sicuramente che dirà la sua di Romero che comunque è tutto da capire eh, di Pulisic anche lì chiaramente bisognerà vedere effettivamente se sarà un elemento su cui, eh, su cui poter puntare ed un centrocampo che comunque tu dovrai eh, allenare da zero, costruire da zero e quindi è tutto ancora più nelle mani di, eh, di Pioli. A me Pioli, devo dire, lunedì per certi versi è parso, non dico spaisato, perché lui poi è molto bravo sempre a mitigare un po' quelli che possono essere i suoi pensieri. Mm, ha la sensazione che deve un nuovo essere inizio. la sua andata sì, lo, sa, lo sente sì. come la pressione no Cristian, la sente un secondo po' secondo me sì, cioè, secondo me sì perché si rende conto comunque che eh, probabilmente non basta più quello che ha fatto finora ma oltre ad avere un ruolo ampliato dovrà poi, poi metterlo nero su bianco sul, eh, sul campo è evidente e chiudo perché poi diventando un po' prolisso e chiudo è, è evidente scusatemi che l'anno scorso ci sono state delle operazioni che lui ha avvallato ma forse più sulla fiducia che aveva in Maldini mm. e Mazzara quest'anno il, come dire, l'ombrello non, non c'è più quindi se il giocatore arriva ti deve andare bene tradotto lo devi far giocare la responsabilità esatto è tua signore e signori Cristian Pradelli milanpress.it grazie Cristian no, grazie, grazie ci grazie sentiamo mille, presto grazie anche a te buon ciao. lavoro ciao